Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de la MLB, vamos a hablar de los Yankees de Nueva York, vamos a hablar también del de All-Star Game 2023, de un trade que terminaron haciendo equipo de los Mets y los Medinados de Seattle, de los Cardenales de San Luis y también de los Astros de Houston porque tendrán en la mira a un pelotero de los Marojas Boston. Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado. Y recuerden que tenemos la meta de llegar a los 30.000 suscriptores antes de que acabe el 2023. Bueno, vamos a arrancar hablando de un trade que terminaron haciendo el equipo de los Mets y los Marinos de Seattle. El equipo de, de los Mets adquieren a Chris Flexen y también en relevista Trevor Gott a cambio de un pelotero joven, un prospecto de equipo de los Mets. Es lo que van a recibir los Marinos de Seattle. Un Chris Flexen y Trevor Gott, que los dos están teniendo una campaña horrible. Trevor Gott pues nunca ha sido un mega relevista. Chris Flexen, la campaña anterior, pues fue un relevista regular. Tampoco nos vamos a volver locos. Él llevaba dos años regulares con los marineros de Seattle. En esta campaña 2023, en 17 juegos, terminó con efectividad de 7.71. Es por eso que el equipo de los Mets de Nueva York han decidido dejarlo en asignación. Se van a tener que comer 4 millones de dólares de su contrato de este año. Entonces ahí queda un relevista disponible para cualquier equipo. Y solamente se van a quedar con, con Trevor Gott. Y pues al lado de los Marineros de Seattle, pues reciben un relevista zurdo, un relevista joven. Solamente lanzó tres juegos. No podemos decir mucho de él porque solamente lanzó tres juegos. Y pues algo le vio ahí equipo a los Marineros de Seattle. Vamos a hablar ahora de los Yankees de Nueva York, al parecer su campo corto Anthony Volpe está despertando en ofensiva. Una noticia que es muy buena para los Yankees, una noticia que es muy buena para el mismo Anthony Volpe, porque literalmente desde que lo subieron ha tenido muchísima presión. De hecho, este, pues han pedido a los fanáticos de los Yankees que lo bajen. El dueño Hollister Brainer, el manager Aaron Boone y el propio Ryan Cashman han mantenido su postura de dejar a Anthony Volpe en las ligas mayores y Anthony Volpe pues está respondiendo. Los últimos 30 juegos va a tapar 272, en los últimos 15 juegos va a tapar 370 y en los últimos 7 juegos va a tapar 500. Solamente en estos últimos 7 juegos se ha ponchado 5 veces, se ha robado una base, una base por bola, una carrera, 13 hits. Y, pues, es, y ha anotado 6 veces en 26 turnos, algo que sin duda es una buena noticia para los Yankees, porque esto es lo que esperan de Anthony Volpe, además de que han tenido pues, muchísimos problemas en la ofensiva, obviamente que tu novato esté produciendo es una muy buena noticia. Y hay que hablar también de Carlos Rodón, al parecer este Aaron Boone ya dio la fecha de cuándo podrá debutar este hombre, con información de Brian Hodge ha mencionado que Aaron Boone ha dicho que Carlos Rodón podría estar haciendo su debut el 7 de julio ante los Cubs de Chicago. Un debut que claramente lo esperan con muchísimas ganas los fanáticos de los Yankees. Un Carlos Rodón que tiene muchísima presión, contrato multimillonario, llega como refuerzo de lujo, tiene que llegar a rendir desde el primer momento. Obviamente las lesiones de Rodón, pues ahí están, es un pelotero de cristal, un pelotero que de hecho... Antes de llegar a Gigantes, antes de llegar a los Yankees, ya era un pelotero que sufría de muchísimos problemas con los White Sox. Y pues obviamente los Yankees lo necesitan. Firmó un contrato de 6 años y 162 millones de dólares después de tener una campaña muy buena con los Gigantes. En donde terminó sexto en la votación por el Sayón de la Liga Nacional. Y hay que hablar también de Pida Alonso. De manera oficial Pida Alonso ha confirmado su asistencia al Home Run Derby 2023 peleará su tercer título contra Mookie Betts y otros peloteros. Un Pete Alonso que obviamente sabemos que es un pelotero de poder, se va a enfrentar a Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr., Randy Arozarena, el propio Mookie Betts. Eh, obviamente es uno de los favoritos para llevarse esta edición. Él ganó en el 2019 y 2021 y pues ahorita tiene 24 jonrones. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los Astros de Houston. Hace algunos días les informaba que los Astros de Houston van a buscar un jardinero que sea zurdo, un jardinero que te juegue varias posiciones, y esta vez ESPN vinculó a Alex Verdugo, el jardinero de los Mearrojas de Boston, como posible refuerzo para los Astros de Houston. Los Mearrojas que no le han querido dar una extensión de contrato a Verdugo, yo creo que, que es un error porque es tu pelotero clutch, es el pelotero más clutch que tienes, 
además de que es un líder y a Boston le hace falta muchísimo liderazgo. Y si le quitas a un líder como Verdugo, imagínense, los Astros de Houston saben el potencial que tiene Alex Verdugo. Es un pelotero que les gusta muchísimo, un pelotero que te juega el jardín central, el jardín izquierdo, jardín derecho. Buen primer bate, que no tiene poder, pero es un pelotero muy muy completo, lo único que le falta es el poder. Y pues los Astros de Houston están interesados en él. Ya veremos si Chain Bloom termina accediendo. Y también hay que hablar de los Marojas de Boston porque están interesados en el relevista que hace algunos días los Marlins dejaron en asignación. El veterano Archie Bradley, el equipo de Boston en estos últimos días han firmado peloteros pues contrato de ligas menores como Barra Cloud y el propio Dinanson Lamet, un Archie Bradley pelotero ya experimentado que le fue muy mal con los Marlins. Habla de que el contrato podría ser un contrato de ligas menores y el equipo de Boston buscarían pues más profundidad en su bullpen. También el día de hoy el utility Nico Godrum ha decidido salir de su contrato con los Marojas de Boston. Esto lo mencionó Chris Cotillo de Mass Live y ahora sería gente libre. Goodrum, un pelotero de 31 años de edad, un pelotero muy versátil, jugó para los Twins, jugó para los Tigres, los Astros de Houston, esta campaña con, con Boston, eh, contrato de ligas menores, terminó bateando para 280 y terminó caminando más veces de las que se ponchó y pues ahí podría ser una opción interesante para algunos equipos. Y vamos a hablar de los rosters completos de la Liga Americana y de la Liga Nacional en el juego de estrellas de la MLB 2023. Eh, ya les había dicho los pues este, los titulares, tanto de las dos ligas, pero ya ha salido en roster, pues en roster completo de las dos ligas. Primera base de la Liga Nacional, Freddy Freeman. Segunda base, Luis Arraiz. Campo corto, Orlando Arcia. Tercera base, no le han arenado, catcher Sean Murphy. Designado, Jay Martínez. Jardinero, Acuña Jr., Mookie Betts y Corbin Carroll. Titulares de la Americana, Yandy Díaz, Marcus Simeon, Corey Seager, Josh Young en tercera. Catcher, Jonathan Haim, bateador designado, Tani. Jardineros Mike Trout, Randy Arozarena y Aaron Josh. Reservas Liga Americana, Salvador Pérez, Andrew Rushman, Vladimir Guerrero Jr., Whit Merrifield, Bo Bichet, José Ramírez, Brent Rocker, Luis Robert, Austin Hayes, Jordan Álvarez y Adolis García. Pitcher este, de suplentes de la Liga Americana, Shohei Otani, Jerry Cole, Luis Castillo, Sonny Gray, Ovaldi, Kevin Gossman, McCallaghan, que yo creo que no va a estar. Framen Valdés, Michael Lawrenson, Kenny Jansen, Emanuel Clase, Félix Bautista y Jane Cano. Reservas de la Liga Nacional, Matt Olson, Ossi Alvis, Austin Riley, Dasvin Swanson, Pete Alonso, Will Smith, Elías Díaz, Jorge Soler, Lundes Burriel Jr., Nick Castellanos y Juan Soto. Reservas de, bueno, pitchers de la Liga Nacional, Sad Gallen, Spencer Strider, Brass Elder, Justin Steele, Mitch Keller, Joshua Gray, Clayton Kershaw, Marcus Stroman, Alexis Díaz, Joe Hader, Devin Williams y Camino Doval. ¿Y ustedes quién creen que gane Liga Nacional o Liga Americana? Y ya para cerrar el video de hoy hay que hablar de los cardenales. Han terminado designando para asignación al jardinero Oscar Mercado. Y con esto activan a su primera base, Luke, Luke and Baker. Que pues hay que ver si no es el reemplazo de Paul Goldsmith. Y bueno, esto por hoy ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.